സോ നമ്മുടെ ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ വെഞ്ചറിനെ തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സോ പല സ്റ്റേജുകളിലൂടെ കടന്നു പോയാണ് നമ്മുടെ ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ വെഞ്ചർ തന്നെ ഉണ്ടാകും സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ വെഞ്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും സോ ആ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യും സോ ആ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഒറിജിനൽ മോഡൽ മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട്സും എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ എന്താ പറയുക ഒരു ഒറിജിനൽ മോഡൽ തന്നെ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വെഞ്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓഫീസ് സ്പേസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സോ ഇത്രയും പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺട്രപ്രണോറിൽ വെഞ്ചർ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓൺട്രപ്രണോറിൽ വെഞ്ചറിൻ്റെ സക്സസ്സിന് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു എലമെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഉണ്ട് അൺനോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഒരു പടം കാണാം അല്ല ആ വൈറ്റ് ഡോട്ടാണ് നമ്മൾ സോ നമ്മളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു നോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഉണ്ട് ഒരു അൺനോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഉണ്ട് സോ ഒരു നോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളെ റിലേറ്റീവ്സ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നെയ്ബേഴ്സ് അടുത്തുള്ള ഷോപ്പ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക ആളുകളെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് നോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് നോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈനിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഡിസൈനിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ നോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സ് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കൊടുക്കും സോ അവ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അവരിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു റെസ്പോൺസാണ് തരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസാണ് തരുന്നത് അതായത് അവർ ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ദേ ലോസ് ദ ഫെയ്ത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നു അവർ എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ ആണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് അൺനോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഈ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക നോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആവും കാര്യം അവർക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ തന്നു അപ്പോൾ അവർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും അൺനോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സക്സസ് ചാൻസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ നോൺ നോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി സോ അൺനോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് പ്രതീക്ഷിക്കുക സോ അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ അൺനോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഒരു പൈസ ചിലവ് പോലും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആര് സഹായിക്കും നമ്മുടെ നോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി സഹായിക്കും സോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അവരൊരു റെസ്പോൺസ് പറയുന്നില്ല കാരണം അവർ എന്താണ് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആവാം ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് മോശമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താ പറയുക റെസ്പോൺസ് പറയാൻ അവർക്ക് എന്താ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം കാര്യം നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഫീഡ്ബാക്കാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനെ സഹായിക്കുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാര്യം നോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ബാധ്യതയാണെങ്കിൽ അൺനോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ആ നോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എടുക്കണം അങ്ങനെ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അതേപോലെ അൺനോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അൺനോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സോ അവരിൽ നിന്നൊരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ അത് ബാധിക്കും നമ്മുടെ വെഞ്ചറിനെ അത
എനിക്കിപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ വേണം എനിക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള കാര്യം സോ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന അർബൻ പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ എൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ജനറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ബേസിക് പാക്സ് പറയുക അതായത് ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അവർക്കൊരു പാക്ക് ഉണ്ട് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അവർ പാക്ക് ഉണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു പാക്ക് ഉണ്ട് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് പാക്ക് ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അതിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് പാക്കിൽ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൂടുതലും മുടക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ബേസിക് പാക്കിൽ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡേ ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ത്രീ തൗസൻഡിന് പകരം നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡേ നമുക്ക് എന്തായിട്ടുള്ളൂ ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജെ ജനറേറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വെഞ്ചറ് തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആ